வணக்கம் வணக்கம் மொபைல் ஸ்டார்ட்டர் நம்ம ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பம்ப் ரூமில் எவ்வளோ வோல்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் பேஸ் டு பேஸ் வச்சு இப்போ நம்ம கிளாம் மீட்டரை போட்டு செக் பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்குறோம் நமக்கு செக் பண்ணிட்டோம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் இருக்குது நாம் இப்போ ஸ்டார்டரை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஸ்டார்டரில் ரிமூவ் பண்ணி பம்புக்கு போகிற வேற பம்பு வேற ரிமூவ் பண்ணுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்பு ரூமில் ஏறுங்க டூ பேஸ் த்ரீ பேஸ் வந்து அந்த ஆட்டோமேட்டிக் வந்து இருந்தது நம்ம அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து மொபைல் ஸ்டார்டர் வைக்கிறோம் மொபைல் ஸ்டார்டர் வந்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ பேஸ்லாம் ஆன் பண்ணும் த்ரீ பேஸ்லாம் ஆன் பண்ணும் விலையும் ரொம்ப கம்மி இப்போ நம்ம மொபைல் யூனிட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் மொபைல் யூனிட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைல் யூனிட்டு ஒரு ட்ரையரனுடைய சென்சார் இருக்குது எல்லாமே நம்ம எஸ்எம்எஸ்ஸில் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேபிள் இப்போ நான் என் கையில் இருக்க கேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவர் வீக்காக இருந்தால் அதை வந்து டவர் எழுந்து பிக்கப் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்காக அந்த ஏரியல் ஆண்டு நான் ஒயர் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் மேலே இருக்குது சென்சார் ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்குது ஆன் பட்டன் ஆஃப் பட்டன் வர லீடு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கேபிள் இருக்குது இந்த ரெண்டு கேபிளும் நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம்னா ரொம்ப சிம்பிளாகவே நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இந்த யூனிட்டில் வந்து நாளைக்கு ஃபால்டுனா இந்த கஸ்டமரே வந்து அந்த ஒயரை வந்து ரிமூவ் பண்ணி அதை சீரீஸ் பண்ணால் அவங்க மேனவலாக ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற கம்பெனி இவ்வளோ கம்பெனி சர்வீஸ் பண்ணி வரணுன்ற கம்ப்ளைண்ட் இல்லை இதை வச்சு ஃபால்டுனா அந்த யூனிட்டில் இருக்கிற கேபிளை அப்படி இன்னும் ஒரு கேபிள் அடிஷ்னலாக இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மொபைல் யூனிட்டினுடைய சிம் கார்டு பொறுத்தும் வேலையை தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு சிம் கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த நம்ம எப்பயும் எல்லா மொபைலையும் யூஸ் பண்ணுற சிம் கார்டு தான் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு கார்டு கிடையாது எப்பயும் நம்ம வந்து இந்த சிம் கார்டு ஃபோர் ஜி சிம் கார்டு டூ ஜி சிம் கார்டு எந்த கார்டாக இருந்தாலும் ஓகே இப்போ நம்ம சிம் கார்டு போட்டு ரிமூவ் அதை வந்து லாக் பண்ணிட்டோம் இந்த மொபைல் யூனிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிறப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா லோ சப்பில் வந்தாலும் பம்பை வந்து கட் ஆஃப் பண்ணிடும் ஐ சப்பில் வந்தாலும் வந்து பம்பை கட் ஆஃப் பண்ணிடும் தண்ணி வந்து இல்லாமல் பம்பு ரன்னிங்கில் இருந்தால்தான் ட்ரையரன் வந்து ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துடும் நமக்கு பம்பு ரன்னிங்கில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிவிட்டு நமக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணிடும் பவர் சப்ளை எப்போ வருதோ வரும்போதெல்லாம் நமக்கு வந்து எவ்வளோ பம்பு ரூமில் சப்ளை இருக்குன்றது ஆர்ஒய்பின் ஆர்ஒய்பி பிரித்து நமக்கு வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஓல்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி எவ்வளோ ஓல்ட்டு இருக்கோ அதை நமக்கு கொடுத்துடும் எஸ்எம்எஸ்ஸில் பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் எந்த மொழியில் இருந்தோன்னா எங்கேருந்து வந்தாலும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பம்புனுடைய கண்ட்ரோல் நம்ம மொபைலில் வந்துடும் நம்ம இந்த பம்புக்கும் யூனிட்டுக்கும் தனியாக ஒரு மொபைல் வாங்கி நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அந்த மொபைல்லேருந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பாக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் பாக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த வேலையை தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பாக்ஸை வேறு யாராவது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு போய் க தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அங்கேருந்து நமக்கு எஸ்எம்எஸ் பண்ணிடலாம் சிம் கார்டை கட்டி போட்டு வேறு சிம் கார்டு போட்டோன்னா எந்த நம்பர் இருக்குது எந்த சிம் கார்டு யூஸ் ஆகுதுன்றது நமக்கு தகவலை சொல்லிவிடும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் இப்போ நம்ம எடுக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்சார் ஒயரை தான் நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த சென்சார் ஒயரில் வந்து அந்த மோட்ரு போகிற அந்த கேபிளில் மூணு ஒயரில் ஆர்ஒய்பின்றத நம்ம அந்த சென்சாரை வந்து உள்ளே போட்டுவிடும் 
அது எத்தனை பேர் ஸ்டார்டர்னுடைய அவுட்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் கனெக்ட் பண்ணுற வேலையை தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக்கு டைப்பில் தான் இருக்கும் அது வந்து அந்த மொபைல் யூனிட்டில் வந்து லாக் பண்ணுறது இந்த ப்ளக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போய் அந்த யூனிட்டில் வந்து லாக் பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சுது இன்னும் ஒரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்க்கு வந்து அந்த பட்டனில் வந்து ஆன் பட்டனுக்கு ரெண்டு ஒயர் வரும் ஆஃப் பட்டனுக்கு ரெண்டு ஒயர் வரும் அதிலே ஸ்டாப்பு ஆன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது கேபிளே யார் ஒன்றாலும் வந்து ஈஸியாக பண்ணலாம் அந்த ஸ்டார்ட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரீன் பட்டனில் வந்து ஆன் பட்டனில் வந்து கொடுத்துடணும் ஸ்டாப்புன்றது வந்து அந்த அந்த ரெட் பட்டனில் ரெண்டு ஒயரை கொடுத்துடணும் கொடுத்துனோம்னா இப்போ அந்த ஆர்ஒய்பி அந்த யூனிட்டுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்கு மூணு ஒயர் வரும் அதில் இப்போ நம்ம அந்த ப்ளக் எடுத்துகிட்டு போய் இதுதான் சென்சார் ஒயர் நம்ம உள்ளே அந்த பாக்ஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்த கேபிளை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த யூனிட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஆர்ஒய்பி சப்ளை பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் அந்த ஒயரை தான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஆர்ஒய்பி வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த ஆர்ஒய்பி கொடுக்கறதுக்கான வேலையை தான் நம்ம பார்க்குறோம் கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஆர்ஒய்பி வந்து கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ஒயரை வந்து ஸ்டாப் பட்டனால் அதில் தான் வரும் ஆர்ஒய் ஆர்ஒய்பி மூணு ஒயரு ஸ்டாப் ஆன் பட்டனில் வந்து ரெண்டு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணோம் அதுக்கு ரெண்டு அஞ்சு ஸ்டாப் பட்டனில் ஒரு ரெண்டு ஒயர் ஏழு ஒயர் அந்த கேபிளில் வரும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பட்டனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிரீன் ஒயர் இருக்கும் ஆன் பட்டனில் கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து இடம் வந்து உள்ளே டஸ்ட்டு இருக்குதுன்றது அந்த டஸ்ட்டு வந்து சுத்தமாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் டஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒயரை ஏ பாருங்கள் இது தான் நம்ம வந்து அந்த ஆன் பட்டனுக்கு போகிற கேபிளு பவர் சப்ளை கொடுக்குற கேபிள் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கலாம் இப்போ அந்த ஒயரை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் சைடில் வர்றது வந்து அந்த சிடி காயில் ஏன் நம்ம மொபைல் யூனிட் ஃபால்ட்டுனா அந்த ரெண்டு கேபிளை எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா மொபைல் யூனிட்டை நம்ம தனியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் கை மேனவலாக மேனவலாக இப்போ நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பேஸ் நியூட்ரல் கொடுக்கறத வந்து நாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை ஆர் ஒய்பி அதான் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ வந்து நம்ம அதுக்கு யூனிட்டுக்கு கொடுக்கணும் அந்த யூனிட்டுக்கு கொடுக்குற ஒயர் எடுத்துகிட்டுமே நம்ம வந்து ஸ்டார்டரில் கொடுத்துருப்போம் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீன்னு அந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீயில் அதில் ஆர் ஒய்பின்னு வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் யூனிட்டுக்கு போகிற கேபிளை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா பவர் சப்ளை அதுக்கு வந்துடும் பவர் சப்ளை வந்து இப்போ நம்ம பாக்ஸு யூனிட்டு நம்ம வந்து ஸ்க்ரூ வச்சு ஸ்டார் ஸ்க்ரூ வச்சு நம்ம டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இடம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்றதுனால நமக்கு அந்த ப்ராப்ளம் அந்த பம்பு ரூமில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்து பார்த்துங்க அந்த கேபிளை வந்து பாருங்கள் இது வந்து மூணு ஒயர் இருக்குது இந்த மூணு ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆன் பட்டன் ஆஃப் பட்டன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ நான் பிரித்து காமிக்கிறேன் அதை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணுன்றத வச்சு நான் காமிக்கிறேன் எந்த கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக யார் ஒன்றாலும் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து கேபிள் எல்லாத்தையும் நான் வந்து அந்த ஸ்லீவை நீக்கிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்டார்ட்ருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் அங்கே நீங்கள் கேட்கலாம் ரெண்டு ஸ்டார்ட்ரு எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த பம்பு ஷெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்வெல் பம்பு ஒன்று இருக்குது ஓப்பன்வெல் பம்பு ஒன்று இருக்குது அதனால் ஒரே பாக்ஸில் வந்து ரெண்டு ஸ்டார்ட்ரு வச்சுருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீயில் கொடுக்குற ஒயரை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் எல் ஒன் எல் டூ பாருங்கள் ஆர் ரெட்டு கொடுக்குறோம் நம்ம 
ரெட் எல்லோ ப்ளூ வந்து நம்ம கொடுத்துடும் கொடுத்துட்டு அடுத்ததாக நம்ம ஆன் பண்ணலாம் அதான் இந்த யூனிட்டை வந்து சரி இப்படி ஓப்பன் பேஸில் இருக்க வேறு யாராவது நைட்லேயோ பகல்லையோ கடத்துகிட்டு போய் வேறு யாராவது யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த சிம் கார்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க மொபைலில் இருக்கிற சிம் கார்டு போட்டாங்கன்னா அந்த நம்ம பாக்ஸ் வந்து எந்த சிம் கார்டு ஒர்க் ஆகுதுன்னு அந்த நம்பர் வந்து எஸ்எம்எஸ் பண்ணிவிடும் அதனால் யார் எடுத்துகிட்டு போனாலும் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து அந்த எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீயில் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டோம் அடுத்தது இந்த ஆன் பட்டனுக்கு ஆஃப் பட்டனுக்கும் லைன் அப் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த பட்டனை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் பட்டன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஆயில் ஸ்டார்ட்ரு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த உள்ள லோ ஓல்டு காயிலுக்கு போகிற ஒயரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் பட்டனில் கொடுத்துருப்பாங்க அது நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆன் பட்டனில் அதை கொடுத்துட்டு ஆன் பட்டனில் இருக்கிற ஒயர் எடுத்துகிட்டு அதில் ரெட் பட்டனில் ஆஃப் பட்டனில் கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு இந்த ஆன் பட்டனில் வந்து ரெண்டு ஒயரு இருக்கும் அதில் ரெண்டு ஒயரை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஸ்டாப் பட்டனில் வந்து ரெண்டு ஒயர் இருக்கும் அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும் அதை கனெக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்து எப்போ வேணாலும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டாப் பட்டனில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆன் பட்டனுக்கும் ஆஃப் பட்டன் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து செல்லுலேருந்து நம்ம வந்து மொபைல்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறோம் அதில் என்ன பண்ணால் டிபி ஸ்ட்ரெட்டுன்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணுறோம் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய நம்பர் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி எஸ்எம்எஸ் பண்ணுறோம் எஸ்எம்எஸ் பண்ணி ஆக்டிவேஷன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மொபைல்லேருந்து இப்போ நம்ம வந்து இந்த யூனிட்டுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் தும்பு வந்து ரன் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கலான்னு இப்போ வந்து என்னுடைய நம்பரே வந்து ஓனர் நம்பர்னு கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கால் பண்ணோம் ஆன் ஆகுது இப்போ கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஆன் ஆகுது இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணுறோம் தண்ணி வந்து இது ஒரு ஃபைவ் ஹெச்பி இப்போ திரும்ப ஒரு கால் பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணுறோமான்னு இப்போ ஒரு கால் வந்து ரிங்கு ஆனாலே வந்து நமக்கு வந்து ஆஃப் ஆகிடும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த மொபைல் யூனிட்டில் இருக்கிற நம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த்லி சார்ஜஸ் வந்து பண்ணிடணும் எஸ்எம்எஸ் வர்றதுக்கு உண்டான எஸ்எம்எஸ் பேக்கேஜ் வந்து நம்ம பண்ணிடணும் எஸ்எம்எஸ் பேக்கேஜையும் பண்ணணும் மந்த்லி சார்ஜஸும் பண்ணணும் இப்போ ஆஃப் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ நமக்கு ஆஃப் கால் பண்ணவுடனே ஆஃப் ஆகிடுச்சி திரும்பவும் நம்ம கால் பண்ணலாம் இப்போ ஆஃப் பண்ணுவோம் நமக்கு ஆஃப் ஒன்று எஸ்எம்எஸ் வந்துடும் நமக்கு மோட் பம்ப் வந்து ஆஃப் ஒன்று வந்துடும் ஆன் டைம் நம்ம ஆன் பண்ணோம்னா கூட ஆன்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு நம்ம வந்து மெசேஜ் வந்துருக்கோம் இந்த மெசேஜ் வந்துடுறது நம்ம உடனே கால் பண்ணோம்னா திரும்ப நம்ம பம்பம் ஆன் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா திரும்ப நம்ம கால் பண்ணுறோம் இப்போ கால் பண்ண அடுத்த செகண்டில் நமக்கு ஆன் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ கால் பண்ணோடனே ஆவ ஆன் ஆகிடும் ஆன் ஆகிடுச்சிங்க நம்ம வந்து பம்பு வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குது இப்படி நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இரவில் வந்து நம்ம வந்து கைனிக்கு போய் விஷக்கடிகள்லேருந்து நமக்கு வந்து தப்பிக்கலாம் பம்புனுடைய கண்ட்ரோலை வந்து நம்ம கையில் வச்சுக்கலாம் பம்பு கேபிள் யார வேறு யாராவது வந்து இரவில் கட் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா கூட உடனே எஸ்எம்எஸ் நமக்கு வந்துடும் கேபிள் ரிமூவ்னு சொல்லி நமக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துடும் அப்போ நம்ம வந்து உடனே பம்பு ஒரு மண்டை பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து யார் என்ன செய்து வரான்னு தெரிஞ்சிடும் இப்போ இது போல் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருந்தாலும் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் திரும்ப நம்ம கால் பண்ணுறோம் செக் பண்ணுறோம் நான் ஏன் இவ்வளோ பெரிய வீடியோ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன்னா இதனுடைய விளக்கம் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுனால கொடுத்துருக்கேன் இதை என்னால் முடிந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்கேன் மேற்கொண்டு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் என்னுடைய சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப்